আল্লাহ বললেন আমার প্রথম ফয়সালা আবাদত হবে শুধু আমি আল্লাহর দুই নাম্বার ফয়সালা ও বিলওয়ালি দাইনি ইহসানা ইহসান হবে মাতা পিতার সাথে মানে ভালো আচরণ হবে মাতা পিতার সাথে বুঝা গেল আবাদত হবে আল্লাহর ইহসান হবে মাতা পিতার আল্লাহর সাথে আল্লাহর জন্য আপনি ইবাদত করবেন আর মাতা পিতার প্রতি আপনি ইহসান করবেন ইহসান মানে সদাচরণ ইহসান মানে خدمت ইহসান মানে তাদের জন্য খরচ করা এহসান মানে আপনার সব সম্পদ তাদের পায়ের সামনে আপনার সব ক্ষমতা তার তাদের পায়ের সামনে বিলিয়ে দেয়া বিছিয়ে দেয়া চিল্লায় কোন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন আমার দুই নাম্বার ফয়সালা ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা মাতা পিতার সাথে ইহসান করবা আমরা বললাম আল্লাহ আপনার জন্য ইবাদত হবে এটা আমরা বুঝলাম মাতা পিতার সাথে ইহসান কেমন করে হবে এটা আমরা বুঝলাম না আল্লাহ বললেন ইহসান কাকে বলে যদি না বোঝো তাহলে বুঝে নাও ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবার আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফ আল্লাহ নিজেই ইহসানের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আল্লাহ বললেন ইহসানের প্রথম তাফসীর হলো আব্বা মা একজন কিংবা দুইজন যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় যখন বয়সে পৌঁছে যায় খবরদার তাদের কোন কাজে তুমি নাক ছিটকাতে পারবা না তাদের কোন কাজে নাক ছিটকাতে পারবা না তাদের কোন কাজে উহ আহ এমন কি উফ শব্দটাও বলা যাবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা কারণ আমরা যখন ছোট ছিলাম বাবা মারে কষ্ট দিয়েছি কি দেয় নাই আপনার কত বছর আগের ঘটনা মনে আছে আপনার বয়স যখন তিন তখন আপনি কি করছিলেন মনে আছে তো ওইটাই যদি মনে না থাকে বয়স যখন দুই ছিল ওগুলো মনে আছে বয়স যখন এক ছিল ওগুলো মনে আছে জ্বালাতনটা তো ওই সময় বেশি করছে চিল্লা এখন ঠিক কি না শীতের রাত আমাকে নিয়ে আমার মা ঘুমালো আমাকে রেখেছে ডান দিকে পেশাব করে ডান পাশটা আমি ভিজিয়ে দিয়েছি আমার মা আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয় নাই শীতের রাতে বাম দিকে আমাকে শোয়ালো কনকনে মাঘ মাসের শীতের রাতে বাম পাশটাতেও পেশাব করে ভিজিয়ে দিলাম আমার মা আমারে ঘর থেকে বের করে দেয় নাই আমার মা তার বুকের মাঝখানে রেখে ঘুমাতে শুরু করেছে মাঘ মাসের শীতের রাত রাত তিনটার দিকে পেশাব করে মায়ের বুকটাও আমি ভিজিয়ে দিয়েছি জামাটাও ভিজিয়ে দিয়েছি মা তিনটার দিকে উঠে নতুন শাড়ি পরে নতুন জামা পরে আগের ভিজা পেশাব মাখানো জামাটাকে চেঞ্জ করে আবার আমাকে নিয়ে ঘুমিয়েছে আমাকে ঘর থেকে বের করেছে নাকি জোরে বলেন এজন্য আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন গোলাম ছোট্টবেলা যেমনি কষ্ট দিয়েছো মা বাবা রেগে যায় নাই তোর লাথি মেরে ঘর থেকে তাড়ায় দেয় নাই তোরে এতিমখানায় দেয় নাই মা বাবা বয়সে যখন উপনীত হয়ে যায় বার্ধক্যে যখন পৌঁছে যায় ওই মা বাবারে খবরদার বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসবি না বৃদ্ধাশ্রম বাংলাদেশে আছে না নাই ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এ পারে ও পার নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামি দামি সবচেয়ে কম দামি ছিলাম একে মাত্র আমি ছেলের আবার আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম ঠিক অনেক কপাল পড়া আছে ডাকাত আছে মা বাবা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পরে তাদের কর্মকাণ্ডে নাক ছিটকায় ঘরে আর বাবা মারে রাখতে মনে চায় না বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে এরকম ডাকাত আছে রাই বাবা মারে বৃদ্ধাশ্রমে দেয়া যাবে চিল্লাই বলেন দেয়া যাবে যে বেয়াদব গুলো যে ডাকাত গুলো মার বাবারে বার্ধক্যে উপনীত হলে বয়স হয়ে গেলে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসে ওই বেয়াদবটা বুড়া হলে ওর কপালে বৃদ্ধাশ্রম জুটবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা ভাঙ্গা থালা হাতে নিয়ে তুই ভিক্ষা করে খাবি চিল্লা এখন ঠিক কিনা আল্লাহ বললেন আমার দুই নাম্বার ফয়সালা একজন কিংবা দুই জন যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় খবরদার মা বাবারে বৃদ্ধাশ্রমে দিও না মা বাবা পেশাব করে দিতে পারে পায়খানা করে দিতে পারে তোমাকে যেমনি পরিষ্কার করে আদর যত্ন করেছে তুমিও পরিষ্কার করবা মা বাবার খেদমত করবা তোমার জীবনটারে উজালা করে দিবে কে আল্লাহ বললেন এহসানের দুই নাম্বার ব্যাখ্যা ওলা তানহার হুমা মা বাবারে ধমক দিও না অনেক বেয়াদব ছেলে মেয়ে আছে মা বাবার সাথে ঝিড়কি দিয়ে কথা বলে 
ধমক দিয়ে কথা বলে এলাকার লোকদের সাথে যখন কথা বলে ভদ্র ভাষায় কথা বলে ঘরে ঢুকলে মায়ের গালি দেয় আছে না নাই বাবার এটাকে বুড়া মারে ডাকে বুড়ি আছে না নাই তুমি কেমন করে মায়ের বুড়ি ডাকো বাবারে বুড়া ডাকো তোমার বাপ মা তো বুড়া হয়েছে তোমার কারণে তোমারে মানুষ করতে যে তোমার মা বাবা তাদের জীবন যৌবন হারিয়েছে তোমারে মানুষের মতো মানুষ করতে যে তারা তাদের জমি হারিয়েছে তোমারে বিদেশ পাঠাতে যে তারা তাদের ভিটে মাটি হারা হয়েছে যেই বাবা মা তোমার জন্য সব কিছু ছেড়েছে খবরদার ফালা তান হারুমা ওই বাবা মারে ধমক দিবা না কার কথা চিল্লাই বলেন কার এরপর আল্লাহ বললেন তাদেরকে ধমক দিবা না বরং তাদের সাথে ভালো আচরণ করবা কোমল ভাষায় কথা বলবা যত ভদ্রতা তুমি জানো যত কার্টিসি তুমি জানো যত সফটনেস তোমার জানা আছে যত ভদ্রতা তুমি শিখেছ সব ভদ্রতা তুমি ইউজ করবা তোমার মা বাবার সাথে যত কোমল ভাষা তুমি জানো যত শুদ্ধ কথা তুমি জানো সব তোমার মা বাবার জন্য তুমি ইউজ করবা চিল্লা এখন ঠিক কিনা তাদের জন্য রহমতের ডানা বিছিয়ে দাও তোমার যত ক্ষমতা আছে মা বাবার পায়ের সামনে ঢেলে দাও যত অর্থ আছে তাদেরকে তুমি বিলিয়ে দাও আর বাবা মা একজন কিংবা দুইজন যদি দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নেয় তাদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ছেড়ে পড়তে আরম্ভ করে দাও রব্বির ছোট্ট বেলা বাবা মা যেমনি আমার আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছে কেমতের দিন কবরের ভেতরে তুমিও আমার বাবা মার আদর করে কাছে টেনে নিও পড়ে না আমিন চিল্লায় পড়ে না আমিন এজন্য আবাদত হবে একজনের তিনি কে আর এহসান হবে কার সাথে এজন্য মা বাবার দোয়ার দরকার আছে না নাই পৃথিবীর যত আল্লাহর অলি আছে যত পীর সাহেব আছে সবাই এই পুরো কোরআন খতম করে যদি একটা গ্লাসের পানির মধ্যে ফু দেয় আর আপনার আম্মা শুধু বিসমিল্লা বলে আর একটা গ্লাসের পানির ভেতরে ফু দেয় আল্লাহর কসব আপনার মায়ের দোয়াটা আগে কবুল হয়ে যাবে এজন্য মা বাবার খেদমত করেন আপনার বড় পীর সাহেব হলো আপনার বাবা আপনার বড় পীর সাহেব হলো আপনার মা দুনিয়ার সবাই দোয়া করলেও এই দোয়া মিস হয়ে যেতে পারে মা বাবা দোয়া করলে মিস হবে নাকি হবে অনেক ডাকাইতেছে দেখবেন মাজারের উপরে মশারি দেয় আছে না নাই খুঁজে দেখবেন ওর বাপের মশাই কামড়ায় ওর মায়ের মশাই কামড়ায় আর ও বাবার দরবারে যে মাজারে মশারি দিয়ে আসছে এরকম ডাকাইত আছে না নাই এজন্য খবরদার মা বাবার সাথে এহসান করো বিশ্বনবী মসজিদে নববীতে মিম্বারের এক তলার মধ্যে পা রাখলে নামাজ করে বললেন আমিন দ্বিতীয় তলার ভেতরে পা রাখলে নামাজ করে বললেন আমিন তৃতীয় স্টেপে পা রেখে বিশ্বনবী পড়লেন আমিন সাহাবারা বললেন নবী তিনবার আমিন বললেন কেন বললেন বুঝলাম না বিশ্বনবী বললেন প্রথম স্টেপে যখন পা রাখলাম জিব্রাইল এসে বলল রমজান মাস পাওয়ার পরে রোজা রেখে আবাদত করে যেই বান্দা গুনা মাফ করতে পারে নাই তার উপরে আল্লাহ আল্লাহ আমি বিশ্বনবী পড়লাম আমিন দ্বিতীয় স্টেপে পা রাখলাম জিব্রাইল বলল মাতা পিতা পাওয়ার পরে যারা মাতা পিতার খেদমত করে নিজের জীবনের গুনা ঝড়াতে পারে নাই জান্নাত কামাতে পারে নাই তাদের উপর আল্লাহ আল্লাহ আমি বিশ্বনবী পড়লাম আমিন তিন নম্বর স্টেপে বিশ্বনবী বললেন আমার নাম শোনার পরে আমার যে উম্মাত আমার উপর দূরত পড়ল না তাদের উপর আল্লাহ আল্লাহ নত আমি পড়লাম আমিন পড়েন সাল্লাহ সবচেয়ে <laughs> সময় মতো নামাজ পড়া দুই নম্বরে বললেন শ্রেষ্ঠতম তিনটা আমলের মধ্যে মাতা পিতার খেদমতের আমলটাও আছে না 
মাতা পিতার খেদমত এটা সবচেয়ে ভালো আমল আর এক হাদিসে বিশ্ব নেই বললেন এটা জেহাদের চেয়ে বেশি সওয়াব ওয়ালা এক সাহাবী বললেন নবী আস্তাজিনুকাল জিহাদ আমি জিহাদে যেতে চাই অনুমতি দেন বিশ্বনবী বললেন তোমার বাবা মা কেউ বেঁচে আছে নাকি সাহাবী বললেন বেঁচে আছে বিশ্বনবী বললেন ফাফিহিমা ফাজাহিদ যাও বাবা মার খেদমত শুরু করে দাও বাবা মার খেদমত করলে ঘরে বসেই জেহাদের সওয়াব পাবা ঘরে বসেই জেহাদের সওয়াব পাওয়া যাবে রেদার রব্বি ফি রেদা ওয়ালিদ ওয়া সাকাতুহু ফি সাকাতিল ওয়ালিদ বাবা মা খুশি তো আরশের মালিক খুশি বাবা মা না খুশ তো আর কে আরশের মালিক ও না খুশ চিল্লা এখন ঠিক কি না এজন্য বিশ্বনই বলতেন তোমাদের প্রত্যেকের ঘরের ভেতরে দুইটা জান্নাত আছে কারণ জান্নাতে দুইটা স্পেশাল দরজা আছে একটা দরজার নাম হলো আল আব মানে আব্বা আর একটা দরজার নাম হলো আল উম মানে আম্মা একটা দরজার নাম বাবা আর একটার নাম মা এজন্য বিশ্বনই বলেন এই দুইটা দরজার সাথে তোমরা কি আচরণ করবা তোমাদের ডিসিশন হোমা জান্নাত কাওয়া নারুক বাবা মাই তোমার জান্নাত বাবা মাই তোমার জাহান নাম বাবা মার সাথে ভালো আচরণ করলে আটটা জান্নাতের দরজা তোমার জন্য খুলে দিবে কে আর খারাপ আচরণ করলে জাহান নাম আছে না নাই তোমার বাবা মা যদি কাফের হয় হিন্দু হয় বৌদ্ধ হয় তারপরও ভালো আচরণ করবা ঠিক কি না বাংলার জমিনে এরকম অনেক হিন্দু ফ্যামিলি আছে হিন্দু ইয়াং ছেলে মোফাসিরে কোরআনের তাফসির শুই না হাতে হাত রেখে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আছে না নাই কিন্তু মা তো মুসলমান হয় নাই বাবা তো মুসলমান হয় নাই বাপ মা হিন্দুই রয়ে গেছে তো বাপ মা হিন্দু ছেলে মুসলমান তুমি কি মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবা কথা বলেন মা বাবা হিন্দু হোক নাস্তিক হোক বৌদ্ধ হোক আর খ্রিস্টান হোক মা বাবার দোয়া নিতে হবে আশীর্বাদ নিতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কি না বিশ্বনবী শালী নাম কি বলেন তো কেউ জানেন বিশ্বনবী শালীর নাম কি আসমা বাসা আল্লাহ আসমা বিনতে আবি বাকার বিশ্বনবী শালী উনি মুসলিমা কিন্তু উনার মা ছিল মুশ্রিকা বিশ্বনবীরে বললেন নাবিব আমি মুসলিমা কিন্তু আমার মা মুশ্রিকা কা ফেরা এখন আমি কি করব আমার মায়ের সাথে কি ভালো আচরণ করব নাকি বিশ্বনবী বললেন খবরদার মা মুশ্রিক হোক কাফের হোক তারপরে তোমার মা ঠিক কি না সিলিহা দোয়া দাও ভালো আচরণ করো সম্পর্কটারে মিলায় রাখো তোমার জান্নাতে ঢুকাই দিবে কে তিন জিনিসের দিকে তাকালেই সাওয়াব তিনটা জিনিসের দিকে তাকানোর সাথে সাথে আপনার আমল নামায় সওয়াব দিবে কে এক নম্বর নজর ইলাল কোরআন কোরআনের দিকে যখন নজর করে তাকাবেন আপনার আমল নামায় সওয়াব দিবে কে সুবহানাল্লাহ কইতে মনে চায় না দুই নম্বরে কাবা কাবার দিকে তাকালে সওয়াব দেয় কে তিন নম্বরে নজর ইলা ওয়াজহিল ওয়ালিদাইন মাতা পিতার চেহারার দিকে নজর করে তাকালে সওয়াব দেয় কে এজন্য বিশ্বনই বললেন সালা সুদাওয়াতিন মুস্তাজাবা তিন ব্যক্তির দোয়া কোনো দিন আল্লাহ ফিরায় না এক নম্বরে দাওয়াতুল মুসাফির মুসাফিরের দোয়া আপনি সফর করেন না মাঝে মাঝে কক্সবাজারে যাচ্ছেন সিলেট যাচ্ছেন এই যে গাড়ির মধ্যে বসে আছেন ওই সময় আপনি দোয়া করবেন বেশি বেশি ওই সফর অবস্থায় দোয়া করলে ওই দোয়া কবুল করে কে দুই নম্বরে দাওয়াতু সাইম রোজা রেখে দোয়া করলে কবুল করে কে তিন নম্বর দাওয়াতুল ওয়ালিদাইন ইলি ওয়ালাদিহি মাতা পিতা যখন চোখের পানি ছেড়ে হাত দুইটা তুলে আল্লাহর কাছে ছেলে মেয়েদের জন্য দোয়া করে ওই দোয়াটাও কবুল করে কে এজন্য সবার আগে দোয়া চাইবেন মা বাবার কাছে কার কাছে আমাদের কাছে অনেকে দোয়া চায় আমরা বলি আরে তোমার মায়ের কাছে চাও তোমার আব্বার কাছে চাও আমার দোয়া তোমার জন্য কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু তোমার মা তো তোমার জন্য মুস্তাজাব দাওয়া তোমার বাবা তো তোমার জন্য মুস্তাজাব দাওয়া তোমার মা হাতটা তোলার সাথে সাথেই কবুল চিল্লা এখন সুবাহান আল্লাহ একজন বাবা এবং মা ছেলে মেয়েদের জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করে কতটা জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে বাবা মা না হওয়ার আগে এটা কেউ বুঝবে আপনি শুধু ওয়াজ শুনতে পারবেন কিন্তু বুঝবেন তখন যখন একটা ছেলে হবে যখন একটা মেয়ে হবে ঠিক কিনা এই জন্য বিশ্বনই বলতেন আল জান্নাত তাহতা আকদামি উম্মাহাতিকুম ও দুনিয়ার মানুষেরা শোনো শোনো যেই জান্নাতের জন্য তোমরা পাগল যেই জান্নাতের বর্ণনা শুনলে তোমাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যায় যেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য তোমরা আবাদত করো ওই জান্নাত থাকে তোমাদের মায়ের পায়ের তলায় এই দুনিয়ার পুরুষ মানুষদের পায়ের নিচে থাকে জোতা জোতার নিচে থাকে বালি আর এই দুনিয়ার এক একটা মহিলার পায়ের নিচে থাকে তার ছেলে মেয়েদের জান্নাত তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামাত 
তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামাত তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত সুবানাল্লাহ পড়েন এই পৃথিবীটার একশো বার বিক্রি করলে যে টাকা হবে ওই টাকা দিয়ে জান্নাতের একটা চেয়ারের দাম হবে সবাই বলেন হবে না আচ্ছা এই পৃথিবীটারে পাঁচ হাজার বার বিক্রি করলে যে মূল্য বা টাকা পাওয়া যাবে ওই টাকা দিয়া জান্নাতের একটা টেবিল কিনা যাবে আর যেই আটটা জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে পড়ে আছে ওই পা দুইটার দাম আল্লাহর কাছে বেশি না কম জোরে বলেন বেশি না কম এই জন্য এক সাহাবি বললেন নাবি মান আহাকি সাহাবিয়া রসুল আল্লাহ এই দুনিয়া এত মানুষ এত বন্ধু এত সাহাবি এত লোক কার সাথে ভালো আচরণ করব বিশ্বনবী বললেন অম্মুকা তোমার মায়ের সাথে তারপরে কার সাথে তোমার মায়ের সাথে তারপরে কার সাথে তোমার মায়ের সাথে তিনবার আর এক হাদিসা আছে চারবার বললেন তোমার মায়ের সাথে পঞ্চমবার বললেন তোমার পিতার সাথে সুহার আল্লাহ মায়ের মর্যাদা চার গুণ বেশি কয় গুণ এর কারণ আল্লাহ কোরআনে বলে দিলেন সুরা লোকমানে হামালাথু উম্মুহ মায়ের মর্যাদা এত বেশি হওয়ার কারণ হলো বাবা তোমারে পেটে ধরে নাই পেটে ধরেছে কে কত লিটার দুধ কত গেলেন দুধ কত কেজি দুধ মায়ের বুক থেকে আপনি খেয়ে খেয়ে সাবার করছেন দুই বছরে কোন হিসাব আছে জোরে বলেন বিশ্বনাই বললেন লাউ কথা জিল দাগ তোমার চামড়াটা কেটে কেটে রোদে শুকিয়ে যদি মায়ের দু পায়ের দুটা জোতা বানিয়ে দাও ছোট্টবেলা এক ঢোক দুধ যে তুমি খেয়েছ সেই এক ঢোক দুধের সো দাদাই হবে নাকি মায়ের একে ধারে দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপস বানাইলে ঋণের শোধ হবে না এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মহা এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মহা পড়েন না বিশ্বনবীর সাহাবি নাম হলো আলকামা কি নাম সবাই বলেন কি নাম আলকামা বিশ্বনবীর সাহাবি এন্থকালের আগে আলকামার জিব্বা দিয়ে কালেমা বেড়ায় না তিন দিন যাব বিছানায় পড়ে আছে মুমূর্ষ মরে যাবে কিন্তু জিব্বা দিয়ে কালেমা বেড়ায় না বিশ্বনই বলেছেন লাকিনু মাউতা কুমলা ইলাহা ইল্লাহ তোমরা মরণের আগে তোমাদের মুমূর্ষ রুগী মৃতদের সামনে লাইলাহার তাল কিন দাও যখন দেখবেন আপনার চাচার রুহুটা বের হয়ে যাচ্ছে দাদার রুহুটা বের হয়ে যাচ্ছে বাবার রুহু বের হয়ে যাচ্ছে তার শিওরের সামনে কানের সামনে বসে পড়তে আরম্ভ করবেন কিন্তু বলবেন না এই কালেমা পড় কালেমা পড় কালেমা পড়েন কালেমা পড়েন এগুলো বলবেন না শুধু তাল কিন দিবেন ওইটা থেকেই উনি বুঝবেন কারণ মৃত্যুর একটা কষ্ট আছে না নাই মৃত্যুর যন্ত্রণায় সে অস্থির আপনি জোরাজুরি করতেছেন কালেমা পর সে যদি বলে না পড়ব না ঝামেলা আসে না নাই এজন্য কানের সামনে শুধু তালকিন দিবেন বিশ্বনই বললেন লাকিনু মাউতা কুমলা ইলাহাইল্লাহ তোমাদের মৃতদের সামনে মুমূর্ষদের কানের সামনে শুধু লাইলাহা পড়বা ওনার বিবি ওনার আত্মীয়রা আলকামা নামক সাহাবির কানের সামনে লাইলাহা পড়ে তিন দিন ধরে কালেমা বের হয় না কখন যেন মরে যায় বিশ্বনবীর কাছে পাঠানো হলো বিশ্বনবী সুহাইবার বেলায় দুইজন সাহাবিকে পাঠালেন তারা যেও কালেমার তাল কিন দিল কিন্তু মুখ দিয়ে কালেমা বেড়ায় না বিশ্বনবী আলকামার বিবির ডেকে পাঠালো বিবি আলকামার বিবি তোমার স্বামী কেমন ছিল বলে আমার স্বামী অনেক বড় আল্লাহর অলি ছিল নামাজ ছাড়তো না তেলাওয়াত ছাড়তো না জিকির ছাড়তো না বিশ্বনবী বললেন আলকামার বাবা মা কেউ বেঁচে আছে নাকি বিবি বলে আলকামার মা বেঁচে আছে ডাকো আলকামার মা আসার পরে বিশ্বনবী বললেন আপনার ছেলে কেমন ছিল নামাজ পড়তো নাকি রোজা করতো নাকি জিকির করতো নাকি আলকামার মা বলে সবই করত আপনার সাথে কেমন আচরণ করত এটা বলার পরে মার কথা বলে না শুধু চোখের পানি ছাড়ে আলকামার মা বলে নবী আলকামার ব্যাপারে আমার মনে অনেক দুঃখ কোনোদিন আমার কথা শুনে নাই শুধু বিবির কথা শুনত বউরে প্রাধান্য দিত আমার যত্ন নিত না আমার কথা বেশি শুনত না এই জন্য আমার মনে আলকামার ব্যাপারে অনেক জ্বালা বিশ্বনবী বললেন আপনার ছেলের মাফ করে দেন 
রাগের চোটে আলকামার মা বলে না আমি মাফ করব না বিশ্ব নাই বললে ন সাহাবারা আল্লাহ ক্রিয়ানো আগুন জ্বালাও আলকামারে আমরা আগুনের উপর নিক্ষেপ করব আগুন জ্বালানো হলো সব সাহাবারা আলকামাকে ধরে আগুনের মধ্যে ফেলবে ইন দা মিন টাইম দুখিনী মা বিশ্বনবীর পায়ের সামনে এসে বলে ও নবী আমার কলিজার টুকরা টারে আগুনে ফেলবেন না ও নবী আমার মনে আর কোনো জ্বালা নাই আমার মনে আর কোন দুঃখ নাই আলকামা তো আমার নার ছেড়া ধন দশ মাস দশ দিন আমার পেটে ছিল আমার দেহ থেকে নিউট্রিশন নিয়ে খাদ্য পুষ্টি নিয়ে আলকামা বড় হয়েছে বেয়াদবি করেছে কি হয়েছে আমি আলকামারে মাফ করে দিলাম গো নবী আলকামার মা আলকামার শিওরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন মাফ করার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বনবী সাক্ষী সাহাবারা দাঁড়িয়ে আছে আলকামা চিৎকার করে পড়তে আরম্ভ করলো চিৎকার করে পড়ার সাথে সাথে তার রু কবজ হয়ে গেল চিল্লায় পড়ে না আল্লাহ আকবর এজন্য মায়ের দোয়া বড় দোয়া বাবার দোয়া বড় দোয়া মা বাবা দোয়া করলেও কবুল বদোয়া করলেও কবুল মা বাবার শুধু যদি দোয়াটাই কবুল হতো তাহলে টেনশন নাই দোয়া করে না তো কি হয়েছে কিন্তু বদোয়া করলেও কবুল করে নেয় কে দোয়া করলেও কবুল বদোয়া করলেও সৈয়দ না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সৈয়দ না ইসমাইল আর হাজরাকে আরবিতে নাম হলো হাজার রেখে গেলেন মক্কায় ওনার বিবি হাজরা এনতে কাল করলো ছোট্ট দুধের শিশু ওনার পায়ের ধাক্কায় জামজামের পানি বের হলো বড় হতে লাগলেন শৈশব পেরিয়ে কৈশোর কৈশোর পেরিয়ে যৌবন তাগড়া যুবক তখন জুরহুম নামক একটা কমের একটা মেয়েকে তিনি বিয়ে করলেন বিয়ে করে সুখের সংসার শুরু করলেন আল্লাহ রাজে সেব অনেক পরে সৈয়দ না ইব্রাহিম তার কলিজার টুকরা ইসমাইলের বাড়িতে বেড়াতে গেল কার বাড়িতে কে গেল বেড়াতে সৈয়দ না ইব্রাহিম বেড়াতে গেলেন যাওয়ার পরে দেখে সৈয়দ না ইসমাইল ঘরে নাই দরজার বাইরে থেকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাই এটা কিন্তু প্রামাণ্য বর্ণনা দিচ্ছে আমি বুখারি থেকে বুখারির বর্ণনা এটা গল্প না দরজার বাইরে থেকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাই ভেতর থেকে কর্কশ গলায় ঝাঁজাল কণ্ঠে কণ্ঠের মধ্যে কোনো মায়া নাই দয়া নাই এরকম একটা কণ্ঠের মেয়ে উত্তর করে বলল আলাই কুমুসালাম ইব্রাহিম বলে আমি কে তোমার জানার দরকার নাই ইদা যাকি মিনাল গবা স্বামী যখন তোমার বন থেকে শিকার করে ফিরবে তোমার স্বামীরে আমার পক্ষ থেকে একটা সালাম দিবা ঘরে ফিরলেন ঘরে ফিরার পর বিবি বলে একটা বুড়া আইছিল বুড়া কে আইছিল সৈয়দ না ইসমাইল বলে বুড়া বুড়া মানুষ আবার আমার ঘরে আসবে কেন কেন আসছে আপনারে সালাম দিছে ওয়ালাইকুম আসসালাম আর কি বলছে বলেছে আপনি যেন ঘরের দরজার চৌকাট পাল্টে ফেলেন অমিয়া চোর বুঝে চোরের সিগনাল পুলিশ বুঝে পুলিশের সিগনাল নবী বুঝে নবীর সিগনাল ঠিক কি না সেদিন ইসমাইল তো বুঝে ফেললেন কিরি ঘরের দরজার চৌকাট পাল্টে ফেলো এরকম রূপক কথা মেটাফরিক্যাল ইঙ্গিত দুনিয়ার সাধারণ মানুষ দিতে পারে না চিৎকার দিয়ে বিবিরে বললেন ও কপাল পুড়ি তুই কি করলি নিজের কপাল পুড়লি নিজের কপালে নিজে কুড়াল দিলি যে লোকটারে বুড়া বুড়া বলে সম্বোধন করলি ওই লোকটার কেউ নয় আমার জন্মদাতা পিতা এই জামানার সবচেয়ে বড় পয়গাম্বর ইব্রাহিম খালিল আমার বাবা যে সিগন্যাল দিয়েছে এটা তো গ্রিন সিগন্যাল না এটা রেড সিগন্যাল তার মানে তোর তালাক দিতে বলেছে ডিভোর্স তালাক দিয়ে দিলাম যা আপনার আব্বাও যদি বলে তোমার বৌরও তালাক দিয়ে দাও দিয়ে দিবেন না কে আবার দিয়ে দিয়েন না আপনার বাবাও বাবা ইসমাইলের বাবা ইব্রাহিমও কথা বলেন ইব্রাহিম ছিলেন আল্লাহর পায়গাম্বার আকাশ থেকে অভি আসলে নবীরা কথা বলে মন গড়া নবীরা কিছু বলে না আপনার বউ আপনার বউকে যদি আপনার বাবা বলে তোর বউরা তালাক দে দিয়ে দিয়েন না আবার 
কি করবেন বুঝাবেন বাবারও বুঝাবেন বিবিরও বুঝাবেন ঘরের ভিতরে সংলাপ করবেন সংযোতা করবেন আমাদের দেশের দুই নেত্রী সংলাপ করে না তো কি হয়েছে আমরা করব আমরা ঘরে ঘরে সংলাপ করব সমঝোতা করব ঠিক কি না মিলায় দিবেন মিলায় দিলে বর কথা আসে নাই কেউ ঝগড়া লাগলে মিলাবেন মারামারি লাগলে মিলাবেন কেউ যদি আরেকজন রে মারতে যায় উদ্ধত হয় মিলায় দিবেন যারা মিলায় দেয় তাদের মর্যাদা বাড়ায় দেয় কে কিন্তু সমাজের কিছু দুষ্ট চরিত্রের লোক আছে দুইজন যদি মারামারি লাগে আরো লাগায় দেয় আছে না নাই আগুন লাগলে আপনারা কি ডালেন অনেকে তেল ঢালে আছে না নাই এখন আগুন লাগলে কি তেল ঢালবেন না পানি ঢালবেন মিলায় দিবেন বউরাও বুঝাবেন বাবারাও বুঝাবেন দুইজন রে বুঝাই আসতে দিরে আগাবেন তালাক তো অনেক পরের কথা ইসলামের দেয়া অনুশাসন যদি আমরা মেনে চলি কোনোভাবেই তালাক হবে না স্বামীকে আল্লাহ কিছু দায় দায়িত্ব দিয়েছেন স্ত্রীকে আল্লাহ কিছু দায় দায়িত্ব দিয়েছেন এই দুইটা দায়িত্ব যে কত গুরু দায়িত্ব গোটা বিশ্বব্যাপী এই দায়িত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বটা চলে পৃথিবীর প্রথম স্বামী ছিলেন সায়দানা আদাম পৃথিবীর প্রথম বউ ছিল হাওয়া সেখান থেকে স্বামী স্ত্রীর এই জীবন আছে না নাই স্বামী আর স্ত্রী বানাই যে জন মিস্ত্রি সে বড় আজবকারী গর ঠিক কি না স্বামী আর স্ত্রী বানায় যে জন মিস্ত্রি সে বড় জটিল কারিগর এই জন্য এই সম্পর্কটা বড় ভয়ঙ্কর সম্পর্ক এটাকে মিলিয়ে রাখতে হবে তালাকের সিস্টেম হচ্ছে প্রথমে আপনি ফাইদু হুন্না কোরআন বলে আপনি প্রথমে স্ত্রীকে ওয়াজ করবেন ঝগড়া হইলে কি করবেন ঘরে ওয়াজ নাই আছে মারামারি আর কিলা গিলি ওয়াজ করবেন ওয়াজেও কাজ হচ্ছে না বুঝানোর চেষ্টা করবেন বুঝে না এরপরে আল্লাহ বললেন বিছানা আলাদা করে দাও তুমি একক্রমে ঘুমাবা তোমার বিবিরে দিবা আর একক্রম কিছুদিন বিচ্ছেদ চললে ওই বিবির অন্তরে ভালোবাসা তৈরি করে দিবে কে সোমান আল্লাহ পড়েন এখন ওয়াজ করলেন বুঝাইলেন বুঝে না বিছানা আলাদা করলেন তাও শোনে না এবার অদ্রিবু হুন্ডা কোরআন বলল বৌরে শাসন করো অনেকে বলে বৌরে পিটাও না পিটানোর কথা বলে নাই তাদেরকে শাসন করো মুফাসির করতে যে হয়রান হয়েছে যে কি দিয়ে পিটাবে কোন মুফাসির কয় খেজুরের ছোট্ট ডালা দিয়ে এরকম বাড়ি মারবে আর বলবে ভালো কথা কয় হ্রনস না কেন অনেকে বলবে অনেক মুফাসির বলেছে মেসোয়াক দিয়ে বাড়ি মারবে তোমার এত বোঝাই বোঝো না কেন দুইটা ছেলে মেয়ে হয়েছে আমাদের এত সুন্দর সংসার হানি মন করেছিলাম কক্সবাজারে স্মৃতি গুলো কি তোমার মনে পড়ে না তুমি আমার কৈতরি তুমি আমার টুনটুনি তুমি আমার সোনামনি এগুলো কে বুঝাবেন এরপরও মানে না অনেক মোফাসির কইছে বালিশ দিয়া পিটাইবেন কোল বালিশ দিয়া যাতে হাত পা না ভাঙে ও দ্রিব হুন্ডা অনেক ডাকাইতাছে লাড়ি দিয়া পিটায় আছে না নাই ইসলাম বলে না না বনিব না না হলে প্রথম স্টেপ ওয়াজ করো বুঝাও দুই নম্বরে বিছানা আলাদা করে দাও তারপরে মানে না তিন নম্বরে মানে শাসন করো যার যেরকম দরকার ওই রকম শাসন করবেন তাতেও হয় না তারপরে এই তিনটা স্টেপেও কাজ হয় না আপনার মুরব্বীদের ডাকবেন সালিস মেয়ের পক্ষের মুরব্বীদের ডাকবেন দুই পক্ষের ব্যয় ব্যয়নরা মিলে মিলছিল করে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাতেও কাজ হয় না চারটা স্টেপ শেষ পঞ্চম স্টেপ হইল তালাক আর আমরা দুই দেই কই তিন তালাক আছে না নাই ওমরে ফারুকের জামানা এক লোক তার বউরে দিছে 100 তালাক রাগের চোটে এরকম ডাকাইতে আমাদের দেশে আছে না নাই এখন বিবি এসে বলে ও ওমরে ফারুক 100 তালাক দিয়েছে আমার স্বামী কি করব সাইয়েদানা ওমরে ফারুক বলে তোর ডাকাইত স্বামীটা কোথায় কই এই জায়গায় কি রে কয় তালাক দিছস কয় 100টা দিবি তিনটা একশোটা দিলি কেন কয় রাগের মাথায় দিছে কয় তারা তোর বিচার করতেছে তিন তালাকে তোর বউ তালাক বাকি সাতানব্বই তালাক তোর পিঠে পড়বে এই হচ্ছে তালাকের সিস্টেম কতগুলো স্টেপ আপনি পার হলেন তারপরেও আপনি একসাথে তিন তালাক দিবেন না ইসলামের তালাককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা আর তলাক আর সুন্নি আর একটা তলাক আল বেদে আই তালাক আর সুন্নি মানে সুন্নাতি তালাক আর তলাক আল বেদে আই মানে বেদাতি তালাক ডিউরেশন এর মধ্যে বিবির আবার নিয়ে আসতে পারবেন কোন সমস্যা নাই সুমান পড়ে এক মাস পরেও 
মানে না এরপরে দিবেন দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় তালাক তার মানে আরো এক মাস মোট কয় মাস দুই মাস পরেও মিল মিশায় না তারপরে তৃতীয় মাসে তালাক দিলেন এই তিন তালাক দেওয়ার পরে বিবি আবাদুলাবাদ আপনার জন্য হারাম হয়ে গেল কত সুন্দর স্টেপ মেনটেন করে কত দূরে তালাক আর আমরা দৈরেই কই তালাক এজন্য খবরদার সৈয়দ আনব ইসমাইল বললেন কপাল পুল্লি তুই যারে বুড়া বলে গালি দিলি আসলে বুড়া নয় এই লোকটাই আমার বাবা ইব্রাহিম খলিল আমার বাবা বলেছে তোরে তালাক দিতে গেট আউট গেট আউট তালাক দিয়ে দিলাম তোরে যা ভাগ বউ শেষ নতুন বিয়ে করলো নতুন সুখের সংসার তিন বছর পর সৈয়দনা ইব্রাহিম আবার ছেলের বাড়িতে বেড়াতে আসলেন আজকেও সৈয়দনা ইসমাইল ভরে নাই সৈয়দনা ইব্রাহিম আজকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইক সৈয়দনা ইব্রাহিম সালাম দিলেন আজকে ঘরের ভেতর থেকে জাদু মাখা কণ্ঠে মধু মাখা কণ্ঠে সুরেলা কণ্ঠে একটা মেয়ে বলল ও আলাইকুমুসালাম সৈয়দনা ইব্রাহিম বললেন কাইফা হাল উখিয়া উম্মি মা কেমন আছো মেয়েটা বলে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল সব সময় আলহামদুলিল্লাহ সব সময় কি তোমাদের জীবন যাপন কেমন চলে খুব ভালো চলে তোমার স্বামী কই বনে গিয়েছে আবার মেয়েটা বলে আপনি কে সৈয়দনা ইব্রাহিম বলে আমার পরিচয় দেব না মেয়েটা বলে আপনার পরিচয় না দিল আপনার সাথে কথা বলবো না আমরা স্বামী স্ত্রী দুইজন থাকি মরুভূমির মাঝখানে আমাদের খোঁজ খবর নেওয়ার কেউ নাই আপনি কে এরকম দিল দরি আর একজন মুরব্বী আমাদের খোঁজ নিতে আসলেন আপনার পরিচয়টা আপনি বলেন সৈয়দনা ইব্রাহিম তার পরিচয় দেয় না মেয়ে বলে পরিচয় না দিলে আমি কথাও কই না বাধ্য হয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন জোর করে মেয়েটা সৈয়দনা ইব্রাহিম কে ঘরে ঢুকালেন রুটি বানিয়ে খাওয়ালেন গোস্ত খাওয়ালেন খেজুর খাওয়ালেন শরবত খাওয়ালেন ও মিয়া আগেরটাও মাইয়া এইটাও পার্থক্য আছে না নাই মেয়েটা বলে আমার জন্য দোয়া করেন সৈয়দনা ইব্রাহিম চোখের পানি ছেড়ে দোয়া করে দিলেন মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন তোমার স্বামী যখন বন থেকে আসবে তোমার স্বামীর আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবা আমি বলছি ঘরের দরজার নতুন চৌকার যেন জীবনেও না পাল্টা ঘরের দরজার এই নতুন চৌকারটা যেন কোনোদিন সৈয়দানা ইসমাইল ফিরে আসলেন আসার পরে বিবি বলে একজন মুরুব্বী এসেছিল নুরানী চেহারার একজন মুরুব্বী মুরুব্বী শুই না সৈয়দনা ইসমাইল তো ভয় পেয়ে গেছেন লাভ দিয়ে উঠছে কি মুরুব্বী কেমন আচরণ করেছিলি বল কারণ আগের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে না নাই ভাবছে আজকেও কোনো গন্ডগোল হইল নাকি বিবি বলে না আপনি রাখবেন না আপনি চিন্তিত হবেন না আমি অনেক আপ্যায়ন করেছি অনেক সাদর সম্ভাষণ দিয়েছি উনিও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে আমার জন্য দোয়া করেছে আর আপনার সালাম বলেছে আর আপনাকে বলতে বলেছে ঘরের দরজার নতুন চৌকারটা যেন জীবনেও কোনো দিন না পাল্টা সেদিনা ইসমাইল আল্লাহ আকবর বলে চিৎকার করে উঠলেন বিবিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বললেন ও বিবি তুই তো গোল্ডেন এ প্লাস তুই কি তুই তো গোল্ডেন এ প্লাস তুই তো একশো তে একশো পাইলি তোর কপালটা নুরানি হয়ে গেল উজ্জ্বালা হয়ে গেল যেই বয়স্ক লোকটা এসে এই কথাটা বলেছে বয়স্ক লোকটার কেউ না তোর শ্বশুর আমার বাবা ইব্রাহিম খালি আর যেই কথা বলেছে এই কথাটার মানে হলো তোরে যেন আমি তালাক না দেই তোর হাতটা যে আমি ধরলাম এই হাত ধরেই যেন তোরে নিয়ে জান্নাতে ঢুকে যায় আল্লাহ একবার এজন্য বাবার দোয়া মায়ের দোয়া যার জীবনের মধ্যে আছে তার জীবনে কোন ভয় আছে নাকি জোরে বলেন কোন ভয় আছে এজন্য দোয়া নিবেন বাবার কাছ থেকে মায়ের কাছ থেকে সৈদনা মুসালাই সাল্লাম আল্লাহ রে বললেন আল্লাহ মাইয়া কোন জালিসি কেয়ামা কেমতের দিন বিচারের শেষে বানি ইসরায়েল আমি বড় পাইগাম্বার মুসা যখন জান্নাতে যাব কে আমার সাথে জান্নাতি হবে আল্লাহ বললেন সাহেবু কাফিল জান্নাতি জাজ্জার তোমার সাথে জান্নাতে ঢুকবে বনি ইসরায়েলের একজন কষাই কে কষাই সুমন আল্লাহ কবেন না একজন কষাই যাবে মুসালাই সাল্লাম বললেন কি রে আমি এত বড় নবী কোনো নবী যাবে না আমার সাথে কোনো অলি যাবে না কোনো হাফ এজে কোরআন যাবে না কোনো আলেম যাবে না কষাই যাবে কেন আল্লাহ বললেন দেখে আসো কেন যাবে কষাই সৈয়দনা মুসালাই সাল্লাম কষাইয়ের দোকানে গেলেন দেখলেন না কষায়ের স্পেশাল কোন আমল তো দেখা যায় না খালি গোস্ত কোপায় 
কি কোপায় সারা দিন গোস্ত বিক্রির পরে বিকেল বেলা সবচেয়ে চমৎকার গোস্তের একটা টুকরা নিয়ে কসাই দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যায় সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম ছদ্মবেশে কসাইয়ের পেছনে পেছনে যায় কসাই ঘরে ঢুকার পরে সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম ঘরে নক করা শুরু করলেন কসাই দরজা খুলে দেওয়ার পর সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম পরিচয় গোপন করে বলে আমি একজন মুসাফির আজকে রাতে আপনার ঘরে থাকতে চাই কসাই বলে আহলান সাহলান মারহাবান তাইগিবা আসেন থাকেন কোনো সমস্যা নাই পাশের ঘরে বসেন ওই ঘরে আমার একটু কাজ আছে পাশের ঘরে যে মাচা থেকে একটা বৃদ্ধা মহিলাকে নামিয়ে নিজ হাতে গোসল করিয়ে গোস্ত কেটে রান্না করে রুটি দিয়ে মহিলাটা রেখাওয়ানোর পর মহিলাটা হাতের মধ্যে আচলটা টেনে চোখের পানি ছেড়ে বিড়বিড় করে কি যেন দোয়া করে সেদিনা মুসা আলাই সালাম শুনতে পেলেন না ওই মহিলাকে খাওয়ানোর পরে প্লেটের মধ্যে গোস্ত আর রুটি নিয়ে কষাই যে বলে ও ভাই মুসা ফিরে নেন খাবার রাতের খাবার খেয়ে আপনি ঘুমিয়ে যান সকালে আপনি যাবেন আপনার পথে আমি যাব আমার দোকানে সেদিনা মুসা আলাই সাল্লাম বলে রাতের খাবার পরে খাবো আগে বলো ওই মাচার মধ্যে বৃদ্ধা মহিলাটাকে কষাই বলে এই মহিলাটা ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার কেউ নাই আমি ছাড়া এই মহিলাটার আর কেউ নাই এই মহিলাটা ওই মহিলা যে আমার দশ মাস পেটে ধরেছে আল্লাহ আকবর এই মহিলাটা আমার জনম দুঃখিনী মা মা ছাড়া আমার কেউ নাই আমিও ছাড়া আমার মায়ের কেউ নাই প্রতিদিন আমি আমার মারে গোসল করাই নিজ হাতে টাওয়াল দিয়ে গা মুছে দেই তেল মালিশ করে দেই গোস্ত রান্না করে রুটি দিয়ে খাওয়াই আর আমার মা আমার জন্য দোয়া করে সাইদানা মুসালাই সাল্লাম বললেন चोखर पानी छेड़े दोआा करते शुरू कर एक पागला दोआा विगत बीस बसर जबत दोआा दोआा कबुल होना खेद मत खुशी हाथ तुले दुआ दिल जमानार बड़ पैगम्बर बनी इसराइल सब चे बड़ पैगम्बर हल मूसा আমার ছেলে কেমতের দিন বিচার শেষে মুসা যখন জান্নাতে যাবে আমার ছেলেরও মুসা নবীর সাথে তুমি জান্নাতে ঢুকাইয়া দিও মুসা নবী যখন জান্নাতি হবে আমার ছেলেরও ঢুকাই দিবা দোয়া করতে দেরি কবুল হতে মুসা আলি সাল্লাম বললেন ঘটনা তো এইখানে কানেকশনটা তো এই জায়গায় এ কষাই তো এমনি এমনি আমার সাথী হবে না এটা মায়ের দোয়ার বরক চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা মায়ের দোয়া ছাড়া বাবার দোয়া ছাড়া পৃথিবীর কেউ আল্লাহর অলি হতে পারে না পৃথিবীর কেউ ভালো মানুষ হতে পারে না সফল হতে পারে না ক্যারিয়ার সুন্দর করতে পারে না নেতা হতে পারে না ব্যবসায়ী হতে পারে না জীবনে যারাই সফল তাদের সফলতার পেছনে মা বাবার দোয়া ছাড়া নাই বিশ্বনবী মা বাবার আদর পান নাই জন্মের আগে বাবারে হারালেন ছয় বছর বয়সে মারে হারালেন মা বাবা ছাড়া ইয়তিম হয়ে বিশ্বনবী বড় হলেন প্রথমে দাদার কাছে তারপরে চাচার কাছে ইয়তিম নবী বড় হতে লাগলেন বিশ্বনবী যখন হুদাই বিয়ার ওমরা করতে যাবেন পথিমধ্যে বিশ্বনবীর মায়ের কবর পড়ল জায়গাটার নাম ছিল আবোয়া কি নাম আবোয়া নামক জায়গায় এসে বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে ফনিয়াত করলেন আল্লাহ আমি আমার মায়ের কবর জারত করতে চাই অনুমতি দেন বিশ্বনবীর মায়ের নাম কি তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে যেন উষার কোলে রাঙ্গার বিদোলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে কুল মখলুকে আজি ধনি উঠে কে লই কালেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে কে লই পড়ে দুরুদ ফেরেস্তা বেহেস্তের দুয়ার খোলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর 
বিশ্বনবী মায়ের কবরের সামনে যখন দাঁড়ালেন চোদ্দশো সাহাবাকে নিয়ে প্রত্যেকের গায়ে একটা ইজার একটা হৃদা উমরা করবেন বিশ্বনবী চোদ্দশো সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন ও সাহাবারা এই যে সামনে পাহাড়ের ছোট্ট টিলাটা দেখতে পাও এইখানে আমার মা মেনার কবর আল্লাহ আমাকে আমার মায়ের কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছে আমি জিয়ারত করব কিন্তু খবরদার খবরদার তোমরা কেউ কান্নাকাটি করতে পারবা না চোদ্দশো সাহাবিকে কান্না করতে নিষেধ করে নিজের মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী ছোট্ট বাচ্চার মতো হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিলেন বিশ্বনবীর চোখের পানি দেখে চোদ্দশো সাহাবা কান্না শুরু করে দিল বিশ্বনবী সাহাবিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে ও সাহাবারা কাদো কেন তোমাদের কেন বললাম তোমরা কেদো না সাহাবারা বলল নবী আপনাকে আমরা আমাদের কলিজার চাইতে বেশি ভালোবাসি আপনারে যখন আমরা কান্না করতে দেখি আমাদের দুটি চোখ আমরা সুখ না রাখতে পারি না আপনি কাঁদেন তাই আমরাও কাঁদি বিষ্ণুই বললেন আদ্রাকাতনি রহমাতু হাফা বাকাইতু আমার মা আমি না যে আমার ছোটবেলা আদর করেছে সোহাগ দিয়েছে ভালোবেসেছে ওই আদরের কথা আমার মনে পড়েছে আমার মা আমি না আমার জাইতুনের তেল মালিশ করে দিত আমার মা আমি না আমার জামা পড়িয়ে দিত আমার মা আমি না তার দুটি ঠোঁট দিয়ে এমন কোন জায়গা নাই আমার দেহে চুমু দেয় নাই আমার মায়ের কথা আমার মনে পড়েছে তাই আমি কেঁদেছি তোমরা কাদো কেন বিশ্বনবী নিজেও মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেও ধৈর্য ধারণ করতে পারে নাই এজন্য মায়ের দোয়া নেয়ার দরকার আছে জায়গার মধ্যে বিশ্বনবী কুরবানির গোস্ত বিতরণ করছিলেন বিশাল লাইন কুরবানির গোস্ত মাঝে মাঝে বিতরণ হয় না লাইন ধরে লোকজন নেয় না বিশাল বড় লাইন এই বিশাল লম্বা লাইনে হাজার হাজার মানুষ এই লাইনের মধ্যে থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বিশ্বনবী আলাদা করে নিলেন নিয়ে বিশ্বনবী গায়ের চাদরটা বিছিয়ে বসতে দিলেন বড় একটা গোস্তের প্যাকেট দিলেন মহিলাটাও বিশ্বনবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিল চিল্লায় পড়েন সুবাহান আল্লাহ সাহাবারা বললেন নাবিম হাজার হাজার মানুষ গোস্ত নেয়ার জন্য লাইন ধরেছে কাউর আপনি লাইন থেকে আলাদা করে নেন নাই নিজের চাদরের উপর জীবনে কাউরে বসতে দিতে দেখি নাই কে মহিলা বিষ্ণুই বললেন জন্মের আগে আমি বাবা হারিয়েছি মাত্র ছয় বছর বয়সে আমার মা মে না কেউ হারিয়েছি মায়ের দুধ আমি খেতে পারি নাই যেই মহিলাটাকে চাদরের উপর বসতে দিলাম এটা হলো এই বনি সাত গোত্রের হালিমা যার বুকের দুধ খেয়ে আমি বড় হয়েছি হালিমা তু সাদিয়া যার বুকের দুধ খেয়ে আজকের এই তরতাজা নবী আমি মোহাম্মদ এজন্য মারে পায় নাই দুধ মারে সম্মান করেছে দুধ মার কাছ থেকে দোয়া নিয়েছে বিশ্বনবী চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য যুবক ভাইয়েরা যারা আছো খবরদার মা বাবার সাথে বেয়াদবি করা যাবে না আল্লাহ বললেন আমার দুইটা ফাইসালা এক নাম্বার ফাইসালা বাজত হবে একজনের তিনি কে দুই নাম্বার ফাইসালা ভালো আচরণ করতে হবে মা বাবার সাথে আল্লাহর এবাদত করা যেমনি ফরজ মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করাও ফরজ ঠিক কিনা নাকি মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করা এহসান করা নফল হ্যাঁ মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করা মনে হয় অপশনাল না এটা কি অপশনাল না কম্পালসারি এটা কম্পালসারি খবরদার যদি কোনো বেয়াদুবি হয়ে থাকে আজকেই মা ফিলের পরে মা বাবার পা ধরে মাফ চাবো রাজি আছি আমরা এজন্য খবরদার মাতা পিতার সাথে এহসান করতে হবে ইসলাম হচ্ছে ইটস এ ব্যালেন্স রিলিজিয়ন ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা সব দায় দায়িত্ব আল্লাহ আবার শুধু ছেলে মেয়েদেরকে দেয় নাই মা বাবার কিছু দায় দায়িত্ব আছে না নাই জোরে বলেন রব্বুল আলমিন মা বাবাকেও দায় দায়িত্ব দিয়েছে ইসলাম বলে যারা মা বাবা হয়েছ দাম্পত্য জীবন গড়েছ ছেলে আল্লাহ দেয় মেয়ে দেয় যেটাই দেয় আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করার দরকার আছে রাই মা বাবার প্রথম দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক শুক্রিয়া করবে কার কারণ ছেলে দেয় কে মেয়ে দেয় কে ছেলে মেয়ে দুইটাই দেয় কে আবার কাউকে আল্লাহ নিঃসন্তান বানিয়ে রাখে মানে ছেলেও দেয় না মেয়েও দেয় না তিনি কে জোরে বলেন আমি যারে চাই ছেলে দেয় 
আমি যারে চাই তারে মেয়ে দেয় যারে চাই ছেলে মেয়ে দুইটাই দেয় আবার যারে চাই ছেলেও দেয় না মেয়েও দেয় না এমন লোক সমাজে আসে না নাই তাহলে বাবা মার প্রথম দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক আপনার খুশি হইতে হবে কিছু লোক আছে ছেলে হইলে গ্রামের সবাই মিষ্টি খাওয়ায় মেয়ে হইলে মেয়ে যে হইছে এটা শোনায়ও না আসে না নাই বিশ্বনী বলেন এগুলো এমন লোক যাদের মধ্যে জাহেলিয়াত আছে কারণ খয়রুকুমান বুকিরা বিল অংশা যে ঘরের প্রথম সন্তানটা মেয়ে ওই ঘরটারে বরকত দিয়ে ভরে দেয় কে জোরে বলেন এক নাম্বার দায়িত্ব আপনি খুশি হবেন সুক্রিয়া করবেন দুই নাম্বার দায়িত্ব ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক হওয়ার সাথে সাথে এই কানের সামনে যে আজান দিবেন কি দিবেন এখন ছেলে হয়েছে মেয়ে হয়েছে আজান দেওয়ার জন্য মোয়াজ্জিন সাহেব রে টোকায় আছে না নাই ইমাম সাহেব রে টোকায় আছে না নাই বিশ্বনবীর প্রথম নাতিটার নাম ছিল হাসাইন দুই নাতি তো বড় জনের নাম হাসান ছোট জনের নাম হাসান জন্ম হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বনবীর ঘরে ঢুকে দুই কানের মধ্যে হাত লাগিয়ে হাসানের কানের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী নিজে আজান দিয়েছে এই জন্য নিজের ছেলে হলে নিজে আজান দিবেন অথবা আপনার নাতি হইলে দাদা হিসেবে আপনি আজান দিবেন আপনার ভাতিজা ভাতিজি হয়েছে চাচা হিসেবে আপনি আজান দিবেন ইমাম সাহেবরে টোকানোর দরকার নাই একজন মুসলমান হিসেবে সবার ভালো করে আজান একামত জানার দরকার আছে না ডাই তাহলে ছেলে হোক মেয়ে হোক খুশি হবেন এটা হলো প্রথম দায়িত্ব বাবা মার যত মায়েরা আমার মাইকের আওয়াজ যদি আপনাদের কানে যায় মায়েরা শোনেন আর বাবা যারা এসেছেন মনোযোগ দিয়ে শোনেন এক নাম্বারে বাবা মার দায়িত্ব প্যারেন্টিং এটারে বলে প্যারেন্টিং হাউ টু রেয়ার আপ ইউর চিলড্রেন কেমন করে ছেলে মেয়েদেরকে বড় করবেন এই ব্যাপারে ইসলামে দিক নির্দেশনা আছে না নাই এক নাম্বারে ছেলে হোক মেয়ে হোক সুক্রিয়া কার দুই নাম্বারে ছেলে হওয়ার সাথে সাথে মেয়ে হওয়ার সাথে সাথে আজানের দরকার আছে না নাই তিন নাম্বারে সপ্তম দিনে ছেলে হোক মেয়ে হোক কাকিকা দিবেন ছেলে হলে দুইটা ছাগল মেয়ে হলে একটা ছাগল সপ্তম দিনে দিবেন কত তম দিনে অনেকে কুরবানির সাথে দেয় কুরবানির সাথে নয় সপ্তম দিনে দিবেন এখন দিতে পারেন নাই পরে কুরবানির সাথে বন্ধ সময় দেন ওটা আলাদা কথা কিন্তু দেন নিয়ম হচ্ছে সুন্না হচ্ছে সপ্তম দিন কত তম দিন বিশ্বনে বললেন কুল্লু গোলামিন রহিনাতুনবি আকিকা ছোট ছোট চুল থাকে না নিউ বর্ন বেবি নতুন বাচ্চার মাথায় হালকা 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 পাতলা চুল থাকে এগুলোকে আপনি হলক করে দিবেন সেভ করে দিবেন তাহলে সপ্তম দিনে তিন কাজ এক নাম্বারে আকিকা এক নাম্বারে কি সবাই বলেন এক নাম্বারে আপ্যায়ন করাইতেছে চাচা কয় কতদিন পরে তোমার সাথে দেখা তোমার ছেলে হইছে একটা মেয়ে হইছে একটা আমি তো চিনি না ডাক দাও না ডাক দিছে ব্রাশ ফায়ার চাচা মনে করছে আসল ব্রাশ ফায়ার এটা মনে করে চাচা দিছে দৌড় বাতিজাও চাচারে ধরার জন্য দৌড় চাচাও দৌড়ায় বাতিজাও দৌড়ায় চাচা কয় বাতিজা বয়স আমার সত্তর আশি তুই আমার ব্রাশ ফায়ার করিস না বাতিজা বলে চাচা এটা ওই ব্রাশ ফায়ার না আমার ছেলের নাম ব্রাশ মেয়ের নাম ফায়ার তো এই ব্রাশ ফায়ার এই জাতীয় নাম রাখবেন আহাবুল আসমা ইল্লাহ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান এগুলো রাখবেন নবীদের নাম গুলো রাখবেন কোরআন থেকে চুজ করে নাম রাখবেন সাহাবাদের নাম রাখবেন তাহলে ছেলেগুলোর আল্লাহ আল্লাহ বানাই দিবে কে আর ব্রাশ ফায়ার রাখলে ব্রাশ ফায়ারের মতোই হবে ঠিক কিনা বিভিন্ন সমাবেশে এরা বোমা মারবে ককটেল বোমা মারবে হত্যা করবে ডাকাতি করবে চিন্তাই করবে মেয়েদের অন্যা ধরে টানাটানি করবে জোরে কোন ঠিক কিনা এজন্য সপ্তম দিনে তিন কাজ এক নাম্বারে আকিকা করা কি করা দুই নাম্বারে নাম রাখা কি রাখা তিন নাম্বারে মাথার চুল ফেলে দেয়া কি করা তারপরে ইসলাম বলে দুই বছর ছেলে হক মেয়ে হক দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবা কোরআনের মধ্যে আদেশ আছে না নাই 
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ چلے ہوت میں ہو دوی بچور دودھ کھاؤ با انہیں ایک ماں سے دودھ کھاؤ ہے نا فیڈار کھاؤ آئے بوڈی فیٹنس نوشتو ہوئے زبے یہ رکم ماں چھنا نہیں दूध खावत चाहे ना फिड़ा रखा है लैक्टोजन खावा है सिरेला खावा है डानू खावा है डानू की खावा है तो इस दुनिया तो बोला है तुम्हारे विद्यास्त्र में दिया शे उसे दूध खावा है ना इसे तुम ही छोटे बोला है छोटे बोला है कोष्ठक तो शुद्ध जो करें ना अपना रे विद्यास्त्र में दिवे ना तो को थाई खुबूनो तो माने रीच न्यूट्रिशन दिया अल्लाह टेके तोड़ी करते हैं। अपना विभिन्न तरह के रोगेर प्रतिशतों के वैक्सीन अल्लाह इटर भी तोड़े ढूँगे दिए। छेड़ा जग है ना तर मैदा शक्ति खूब दूर बोल। तार कुन मैदा ही नहीं मने रखते पारे ना किचु सब भूल जाए। आमी आमर मायर दूध तार मैदा हो बे प्रचंड मैदा ये छेले इनफिरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भूख बना इनसेफ्टी दे भूख बना अनेक मायरा अशुष्ट हो ये जाए ये जो नो खावते पारा ना छेटा भिन्न नो बेपार आमियो खेते पारे नहीं अशुष्ट हो आर कारणे किंतु छेलो अशुष्ट में अशुष्ट माँ अशुष्ट दुई बच्चों रापनी दूध खाओ बेन ठीक की ना जो दे दूध ना खावा ताऊले चले मेर हॉक नष्ट कर लेन अनेक माँ खावा ते चाहे ना असना नहीं जरे बोलना असना नहीं इन तो अशुष्ट तर कारण है जो दे क्यों ना खावा शेड भिन्न व्यापार ये जन्म प्रथम दायित्व होलो शुक्रिया कर बेन अल्लाह चले हॉक मे� जन मेरे शब्दम दिने आँखी का दिवेन सुंदर एक टन्ना अमरक बेन माथर चुल फेले दिवेन तार पर दुई बस और दूध खाओ बेन एर पर चले जाकून अब बब बोले अम्म अम्म बोले हटते शिखे एक टू बड़ हुए थे शबारा के चले रे शिखा बेन कुरान किशा बेन किशी का बेन शबारा के कुरान पोरे उन्नो गेन टीच योर चिल्ड्रन द सुबह नल कोई तो मंचा है ना ये जो नहीं एक तो बारा होले छेले मेरे किसी का बैन अपने छेले मेरे शॉप किसी शिक्षा लेन कुरान टाइ शिक्षा नहीं तरमने अपने किसी ही शिक्षा नहीं ठीक ही डा ऐर पर छेले में इधर के समय दी बैन तादर की नहीं घुटते जा बैन भालो बाज बैन बिशन अभी हसन और हुसैन क्या बिशनो बिशम ने दाढ़ी रोई लो अकराई ने हाबे सत तमीमी ने बेसाहबी बिशनो बीर ना 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 तेरे याद और भलो बार शादे के एक रबोले ओ नो बी अमा के अल्लाह दोष टा शंतन दिए थे एक टा शंतन के उकुनो दिन अमी सुमा दे ही ना बिशने ही बोलें बोलो कि मनलम मनला यर हम ला यूर हम जे करुपुर दया देखाए ना अल्लाह उतार उपर दया देखाए ना जे काउरे भलो बर्शन अल्लाह उतार भलो बर्शन ना जे छोट छोटो देर आधुर करे ना शाह अल्लाह र दया पाए ना चिल्ला कौन ठिक्की डाल ये जन्म छेले में इधर के समय दिवे आधुनिक किस फैमिली ते जे समस्या बाबा माँ दुई जन चक्री करे बाबा उसका � तो सेले में मानुष होए काजर में एर कैसे कर कैसे काजर में एर कैसे जो जो अपना सेले में मानुष होए ये सेले में ये गुलो काजर में एर चोरी तो नहीं बड़ा होगे काजर में राचोरों नहीं बड़ा होगे अपना राचोरों अपना मध्य जो भाव गंभीर जो भद्रता शुंदर को था बोला स्टाइल ये गुलो अपना सेले में एरा शिक्ष बना चित मुरु सिबिया ना कुंभ सलाते हो हम सब और सिनीन चल मेरे बार जखून शात नमाज़ रातेश दाव जखून दोष धम के होले शासन करे होले नमाज़ नहीं बा उन्हें के आधुरे चले फ़ादरे शम्य डाकते पर ना हुजूर उन्हें एक आधुरे चले तो फ़ादरे शम्य डाकी ना घुमाया सिसले टर घुम बंग बामर चले दोष तो दुनिया रागुन थे के बच्चन और जन्नो जुदी छेलरे डाके हैं जहाँ न मेरा गुन थे के बच्चन और जन्नो अपनर कोलीजर टुकरा टरे नमाज़ और जन्नो डाका आर दौर करा चरणाई ऐर पर विष्णु ने बोलने निज़ाब 
بلغ الاولاد عشر سنين فرقوا بينهم في المداجع جرر مسلا جننن كان دوتا خرقو شرمتو خرا کرن بشنو اي بولن چلے كنگ بامي بائش جخن دوش شوئے بچان آلادا کرے داو چلے مير بائش دوش شوئے گلے بابا مير شتے ایک کھٹے گھماتے پار بینا چلے مير در بائش جخن دوش شوئے جائے مير بابا شتے گھماتے پار بینا چلے شتے ماں گھما بینا بھائی ار بون ایک بچان آئے شو بینا ٹھکی دا دوئی بھائی ایدر بچان آو جدی آلادا کرے دیا جائے چھٹاو بھالو ایک لام رونک فیملی تے مینٹین کرنا ہے جنو جھامل آسنا نائی آبار بشن نائی بولنا علمو اولاد کما سباحا ور رمایا ور رکو والخیل چھل میں در کے شاتر شکھاو تیر مارا شکھاو گھرائے چولا شکھاو شاتر شکھا تے بولے چھے بشن نو بھی سبحان اللہ چھل رے ہٹا شکھائے بابا ابو ہٹو 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 تمہیں ہٹو تمہیں ہمارا ابو ہٹو تو زمین ہٹا شکھائے لین پولا جدی پانی تے پورے تو خون ہٹا ہٹی جائے بھو کوئی پانی تے ہٹا جائے پانی تے کی کٹتا ہے شاتر تو اٹھا شکھائی تو بینا بشن نے بولنا علمو اولاد اکما سباحا چھلے میں در کے شاتر شکھائے دوی نمبر بولنا ریمایا ریمایا مانی تیرون داز باہنی بانا تیر مارو امام مہدی اشلے کیمون کرے پرتکول پوری بیشے بیچے تھکتے ہائے شما جرے ای شنگرہ میں کیمون کرے ٹکے تھکتے ہائے چھلے میرے کو کھونو نونیر پتول کرے گوڑے تول بیننا کشٹ شوہشنو کرے گوڑے تول بین اپنی بیچے تھکتے ہی ایک ٹو کشٹو کرے کرے شکھان تا ہولے تر کیریئر ٹرے برائٹ کرے دیبے کے تین نمبر بولین رکو بال خیل کیمون کرے گھرائے چوڑتے ہائے شکھاؤ ا हुंडा सालाते हैं शिक्षा बैंड चले में इधर जा शिक्षा ना दौर कर शिक्षा ही दिवें ताहले फैमिली ते बोर कर दिवें के ऐर पर विश्वनों ये बोल लेना निकाह चले किंग बामे प्राप्त बर्ष को होले बाबा मार दाई तो बीए दया की दया किंतु मेर बर्ष एक ऐसे पोचीर सेलर बर्ष तीरीश बीए है ना सनानाई सेलर अपनर छेले अपनर में प्राप्त बयस को हवार पड़े जो बनेर समय जुदी कुनो पाप करे और नहीं करे समय में तो बी ना दे आर करने तादेर पापेर करने वही पापेर पार्सेंटेज गुना अपना रामोल नमाते हुआ से ना नहीं जोरे बोलें जोरे बोलें छेले में एगुला कुन चोरित्रो ही ना चोरित्रो ही ना हुए जाते ये पोर्नोग्राफी ये जो नशामय मतो बीए दिए दें, उपजुक तो में थक ले बीएर व्यवस्था करें, प्राप्त हो बस को छेले होले बीएर व्यवस्था करें, शामय मतो बीए कड़ाई दिले, समाजेर अपुरात गुलु को में जावे, ठीक ही ना? शर्वशेष माता पिता प्रति जय दायित्व अल्लाह दिए चन, शेटा होते अल्मीरास, कोरानेर दया पद्धति अनुजाई اجن رب العالمین بلین یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حضیل ام سیعین اللہ بلین دنیا شاب بابا در جنو سپیشال بھابے امی واس کرے دلام چلے رے شمپو در جو تو ٹکو دیبا میرے دیبا اور دے کارائن چلے رے دوشت لگ دیلے میرے کوئی لگ چلے رے بشکانی زمی دیلے میرے بیدھن ٹکار اُلٹا بلٹا کرا جبے تاہولے چھلے میں ادھر جنو جمنی اللہ فروس کرے دیلین و بالوالی دین احسانا اللہ رے بادت پر پرے ماتا پیتا رے خدمت کر با احسان کر با ماتا پیتا دے رو پرو اے نیوم گل آبو شک کرے دیئے چھے کے چلے بولین اے جنو چھلے میں ایرا پالون کر بے تا دیر دائیت تو ماتا پیتا را دائیت تو پالون کر بے تا دیر دائیت تو تاہولے شمسٹر را جنت شمس بنائے دیبے کے چلے بولین کے اللہ تعالیٰ مدر ای قرآن ار بیدھان گلو میں نے نہیں ہے مدر شماستر جنت شماز بانان ار توفیق دان کرو کمرا پڑی آمین آر جر پرن آمین